Bendiciones, amados hermanos. Qué bendición reciban paz. Qué bendición poder estar en esta mañana con el pueblo de Dios, buscando el rostro de nuestro Padre, buscando ayuda, orando los unos por los otros. Qué bendición, amado hermano. Mi oración en esta mañana es que Dios abra los cielos para ti. Recuerda, amado hermano, que las promesas es lo, es, es lo más precioso que podemos usar para apoyarnos en la oración. Y el maestro dijo que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, allí estará él. Desde ya te invito a creer que Dios está aquí, que Dios se moverá a favor de ti, de tu casa, de tus hijos. Aleluya. Estamos en directo. Reciban paz. Antes de empezar a orar, te quiero invitar que me acompañes. Vamos a leer algunas escrituras. Déjame soltar un mensaje poderoso que te va a dimensionar para poder empezar a orar. Voy a decir ciertas cosas que tal vez algunas personas les cueste digerir. Los cristianos son demasiado buenos como para arrebatar lo que ellos quieren. Y por eso, amado hermano, es que hay tantos cristianos que lo que hacen es llorar y llorar y ven como las promesas las toman los valientes. Escucha, porque sé que este mensaje, amado hermano, va a ser como un puntapié que te va a empujar, te va a dimensionar. Mateo 11, verso 12 Quiero construir este mensaje desde, desde este versículo. Sé que te va a bendecir. Mira lo que dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si tú te vas a un lugar, te sientas y, y piensas en esto, tu cabeza va a volar. No dice valiente, dice violentos, como para tomarlo a la fuerza. Déjame ser sincero contigo, amado hermano, no existe la bendición que lleve el nombre de alguien. Eso es mentira, por eso es que las promesas no tienen el nombre de Pedro, no tienen el nombre de, 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 de Juan, no, no, no tiene nombre. Eso es una mentira. No existe tal cosa como que la bendición lleve el nombre de alguien. Presta atención porque te lo voy a respaldar bíblicamente. Te sígueme de cerca. Te voy a dar dos o tres respaldos bíblicos, depende del tiempo. Ahora bien supuestamente voy a decir cosas para ponerte a pensar para poder ir respaldando esto que te voy a decir supuestamente la bendición es del primogénito según la palabra dice la biblia que aquel que nace primero que abre el vientre de, de, de su madre es al que le corresponde la, premi, el, el, la, la bendición del padre el, 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 el primogénito ahora bien escucha esto es verdad pero hasta que aparezca un violento. ¡Ah, Dios mío! La bendición es del primero. Hasta que aparece uno, uno que sea violento y lo arrebata. Presta atención. Supuestamente la bendición era de Isaac. La, la, la bendición estaba sobre Isaac. Escucha. Y, y, y según la Biblia, la bendición de Isaac le correspondía al primogénito, que era Esaú. Él nació primero. Pero apareció un violento y cambió todo. Vino a romper las reglas. Un violento llamado Jacob. Dispuesto a todo, amado hermano, incluso al engaño con tal de tomar lo que él creía que era suyo. La gente no escuchó lo que yo dije. La gente no escuchó lo que yo dije. Hmm. Apareció alguien que dijo, eso es mío. Un violento llamado Jacob, dispuesto a lo que sea, incluso al engaño, con tal de tomar lo que era suyo. Isaac ya era viejo sin poder ver. Eso está en Génesis 27. Yo no saqué esto, amado hermano, de una película de ficción. Lo saqué de la Biblia. Génesis 27, verso 19. Jacob dijo a su padre, yo, yo, yo soy Esaú. Engaño. Ah, Dios mío, Dios mío. Es que la gente es demasiado buena como para, para atreverse de, 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 de atrapar lo que es de ellos, de forzar a, y decir esto es mío y yo lo tomo, sea como sea. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que, es que el cristiano es muy bueno. Es tan bueno que deja ir las bendiciones. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta. La pregunta es, ¿por qué Dios no se opuso a todo lo que pasó? Por una sencilla razón, la gente no conoce a Dios. A Dios le agrada que tú te esfuerces, que tú te ganes las cosas. A Dios no le gustan los simples. Dios quería que Él fuera el, el, el que tuviera la bendición. Por eso Dios no, no se opuso. Yo un día dije, amado hermano, si tú vas en un vehículo y hay una ley de tránsito, hay leyes de tránsito, que si tú las rompes te multan. Escucha esto, está el semáforo, está el semáforo en rojo y tú no lo puedes pasar. Pero todas las leyes tienen excepciones. 
aunque el semáforo esté en rojo, si al frente de ti está un oficial de tránsito, algún policía, alguna persona superior a esa ley, si ese oficial que está delante de ti, aunque el semáforo esté en rojo y te dice pase, tú tienes que pasar por encima. Ay, Dios mío, Dios mío, yo, 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 yo siento a Dios aquí. El reino de los cielos sufre violencia. Lo que se supone que era para Israel, amado hermano. Ajá, yo lo, yo, 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 yo lo, estoy, yo lo estoy jalando para mi casa. Lo que se supone, amado hermano, que era para Israel. Ah, Dios mío, está cayendo en México. Está cayendo en Estados Unidos. Está cayendo en Colombia. Está cayendo en Ecuador. Yo, yo, yo no sé si estoy hablando con la gente correcta. Pero los violentos están tomando a la fuerza. Lo que no era, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay alguien que se apropia y que diga yo lo tomo aunque sea la fuerza. La gente se cree demasiado buena y, y, y escucha, están cambiando la palabra violencia por valientes. Jesús no dijo valientes, vamos a hablar, vamos a ser sinceros. Violentos, violentos y arrebatar. ¿Sabe quién arrebata? Un delincuente. Ay Dios mío, Dios mío. Si alguien pierde una bicicleta, déjame darte un ejemplo. Si alguien pierde una bicicleta, tuya, tú la compraste, vas por la calle. ¿Sabes qué? Mejor vamos a poner un, 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 un ejemplo, un ejemplo dramático para que todos lo atrapen. Escucha, vamos a tocar la fibra del corazón. Si alguien amado se le extravía a su hijo, se lo arrebatan, lo toman, se lo llevan, desaparece. Esa madre o ese padre de repente ven a su hijo que va en los brazos de un extraño. Y, y, y ese niño llora y dice, padre, mamá, tú ves que tu hijo, lo que es tuyo, lo lleva a otro. Tú sales corriendo a recuperarlo, escúchame. Tú eres cristiano, pero cuando llegas, cuando tú llegas, uno le vas a decir, por favor, dámelo. Tú forcejeas, tú peleas por lo que es tuyo. Ah, ah, ay, Dios mío, porque se quieren llevar lo que es tuyo. Aunque tú eres cristiano, tú no te vas a tirar de rodillas. Tú vas a pelear con los dientes. Tú vas a pelear con lo que tengas en las manos hasta el final. Porque tú sabes que lo que lleva el otro es tuyo. Incluso, aunque seas, aunque seas cristiano, con violencia. Le vas a morder los brazos. Si llevas la sombrilla, le vas a dar sombrillazos. Si llevas el bolso, se lo vas a tirar. Eso es arrebatar con violencia. Yo espero que esté hablando con la gente correcta. Si tú crees que una promesa es tuya. Y tú ves que va pasando por delante tuyo, amado hermano. Tú tienes que ser violento y perseguir eso hasta que te lo entreguen. Eso fue lo que dijo el maestro. Yo no sé si alguien está atrapando lo que Jesús dijo. El que es violento tiene la capacidad de tomar su bendición a la fuerza. Mira lo que hizo eh, Jacob. La bendición está en la, de, eh, en la dimensión de tu deseo. No tiene nombre, no existe tal cosa. Porque yo me encuentro en la Biblia que lo que era del primero, ay Dios mío, vino a ser del último. Yo, 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 de, de, déjame hablar con alguien aquí, porque lo, lo, lo estamos empujando. Yo vine como profeta del Dios Altísimo a empujar a alguien al lugar de su bendición. Yo siento a Dios aquí, yo siento a Dios aquí. Yo, 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 yo no veo que la gente comparta esto, yo, yo creo que mejor empezamos a orar. Estoy tratando de empujar a alguien aquí. El reino de los cielos sufre violencia. Eso significa que el reino de Dios es para la gente violenta, para los violentos que lo arrebaten, no para aquellos que se quedan en la casa esperando que toquen la puerta. Ya sea que estés dispuesto a perseguir. Ay, Dios mío. Hay gente que está buscando dones, pero ¿qué están haciendo? ¿Estás dispuesto a perseguir ese don? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea con tal a conseguir el trabajo que tú quieres? Déjame dar el testimonio de mi cuñado. Amado hermano, y, y, y yo escuché que él, él fue, no sé, a cientos y a cientos de entrevistas. Él quería trabajar en, 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 el, en la Airbus, en esa empresa de aviones, y él fue más de 100 veces, no lo aceptaban. Primero, era un idioma que él no hablaba muy bien, era fra eh, eh, en Francia. Y por todos lados le decían que no. Escucha, ¿qué tan dispuesto estás a conseguir lo que tú crees que es tuyo? ¿Qué tan dispuesto estás a pelear por tu sueño? Lo intentó una y otra vez, pero a la 101 entró. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¿Qué tan dispuesto estás a conseguir esa chica por la cual tú estás orando? Sabes, amado hermano, que yo estuve cuatro años detrás de mi chica. Ella, ella no tenía ojos para mí. Cualquier cosa para ella era mejor que yo. Pero, amado hermano, ¡boom! El poder de la insistencia. Cuatro años, amado hermano, persiguiéndola, mandándole mensajes, mandándoles cartas, mandándole chocolates, mandándole detalles. Escúchame, 
ahora no tiene ojos, sino solamente para mí. No, no existe tal cosa que la bendición sea de alguien, que lleve el nombre de alguien. Si no atrapas esto, te vas a lamentar cuando llegues al cielo. Déjame, de, de, déjame ser sincero, gente va a llorar cuando llegue al cielo y sepa de todo lo que se perdió. Cuando tú sabes que tienes que atrapar. Ay, conozco a un hombre que se enteró de un gran hombre de Dios que vendría a su ciudad. Él necesitaba que oraran por él. Y este hombre decidido a todo con tal de que el profeta de Dios orara por él. Hermano, se fue al banco. Tenía unos mil dólares en su cuenta. Solo tenía eso. Y le dijo al, al bancario, quiero retirar todo lo que tengo aquí. Y, pero este hombre le dio instrucciones al bancario y le dijo, mira, me vas a dar la mitad en billetes de un dólar. Por favor, que sean nuevos, que huelan a nuevos, que crujan a nuevos. Me vas a dar la mitad en billetes de un dólar. El bancario lo miró como extraño y, 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 y luego le dijo, y, y lo que resta, me vas a dar cinco billetes de 100 dólares. Necesito que estén nuevos. Cuando le dieron, cuando salió con esa bolsa, amado hermano, llena de, de, de dinero, salió corriendo a su casa, tomó, tomó por allá un pequeño maletín, hizo cinco paquetes gordos, les puso cinta, lo, 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 los apretó ahí en la, en, en la bolsa y puso los billetes de 100 arriba. ¡Ah, Dios mío! Mm, yo, yo veo un jacó, amado hermano, yo no veo engaño. Escucha, es que la gente es demasiada buena. De, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tan dispuesto estás a llamar la atención? Se fue al evento y cuando vio al hombre de Dios que iba pasando, salió corriendo, se tiró al piso y abrió la bolsa. Para que viera solamente los de arriba. ¡Ay, Dios mío! Pero el hombre de Dios pasó por un lado y ni siquiera lo vio. ¡Ay, Dios mío! Los diáconos que iban ahí con el hombre de Dios, como vieron que era una ofrenda, la tomaron y se fueron. Pero este varón no se dio por vencido. Este hombre tenía otra cruzada en otro lugar y se fue, lo persiguió, llegó allá. Se tiró de pie otra vez, ay Dios mío, hasta que el varón lo tocó y oró por él. Escúchame, ay Dios mío. La pregunta es, ¿qué tan valiente eres como para perseguir o atrapar lo que tú, lo, lo, lo que tú quieres? A, 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 por ejemplo, si, si Dios le dice a Juana, Juana, el Señor te dice, te voy a dar un millón de dólares. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Juana? Si Dios te dice, te voy a dar un millón. Por, hay gente que me dice, el profeta me dijo, pero no se ha cumplido. Eso no es culpa de Dios, es culpa tuya. Si Juana no es agresiva para tomarla, si Juana lo que hace es sentarse a esperar, si Juana no hace nada, habrá otra. Habrá otra que estará esperando ahí en la entrada. Cuando pase por el aire, amado hermano, le va a dar piedra, le va a tirar rayos, le va a tirar trueno, amado hermano, le va a tirar los zapatos, pero la va a atrapar. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta. Si no estás dispuesto a hacer algo para conseguir lo que tú crees que es tuyo, entonces Lolita, ella lo va a atrapar. No existe tal cosa como que la bendición lleve el nombre de alguien. O no sé cuánto tiempo llevas llorando. Para, 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 para poder atrapar un don, un, un ministerio, para, para, para entrar a ese trabajo. Si tú quieres ser pastor, si tú quieres un ministerio, tienes que hacer algo. Si quieres ser profeta, tienes que estudiar. Si quieres ser pastor, busca la presencia de Dios. Amado hermano, los pastores no paren ovejas. Deja de, ay Dios mío, Dios mío, los pastores, amado hermano, tienen que buscar la presencia de Dios. Las ovejas paren ovejas. Mm, el, lo que pasa es que yo, yo amado hermano, esto, esto es profundo, mejor no me meto en este tema. Tú quieres que las ovejas vengan, busca a Dios. Déjame explicarte esto de otra manera. No existe tal cosa como que la bendición lleva el nombre de alguien. Eso no es verdad y yo puedo probártelo con las escrituras. Hay muchas. No sé si tenga el tiempo. Escucha, gente que no está lista, amado hermano, para comprometerse, nunca lo va a atrapar. Si no luchas lo suficiente por lo que es tuyo, por, por, por lo que es tuyo como te dije, si, si tú no luchas, si tú no corres a dientes con, la U, con las uñas, con la espada, con, con la sombrilla, nunca va a ser tuyo. Si tú crees verdaderamente que esa promesa es tuya, si tú crees que debes ir en aumento, ¿qué, has, qué, qué, qué vas a hacer para que sea liberada sobre ti? Dios no tenía el control sobre la bendición. Déjame ser sincero, léelo. Léelo, amado hermano. Dios no tenía el control para bendecir a, a Jacob o a Esaú. Eso estaba en las manos de Isaac. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio la bendición a Isaac. No se la dio, a, 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 no, no estaba en la mano de Dios. Isaac era el que administraba la bendición. Él era, amado hermano, el que determinaba a quién dársela. Hay bendiciones, amado hermano, que vienen directamente de Dios a un individuo. Pero el individuo que la recibe 
quien recibe la herencia puede decidir con quién compartirla. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tu jefe te paga, no te va a decir cómo gastártelo. Tú decides a quién darle, a quién bendecir con tus finanzas, con lo que tú recibiste. La gente no se ha dado cuenta, pero el, el, el orar es una paga. Tiene su paga. El buscar a Dios tiene una paga, amado hermano. Dios condicionó bendiciones al orar. Entonces hay gente que porta bendición por orar. Pero el que ora, decida quién se la da. Yo no sé si la gente lo atrapa. El Señor con Dios dijo, yo voy a galardonar a los que me buscan. El jefe te da la paga, pero tú decides. Tú decides a quién se la das. No existe tal cosa que el jefe te diga, toma, te voy a dar esta paga este mes, pero compártelo con, con, con Pepita, la que está en la casa, la que no hace nada. Eso es mentira, no existe. Una bendición es tuya, a menos que tú seas un custodio. Eliseo, amado hermano, custodió a Elías hasta el último día de su muerte. Elías le decía, déjame, no te dejo, no te dejo, te persigo hasta que me des lo que es mío. Y saca. Isaac, amado hermano, recibió de Dios la bendición, pero él decidía quién se la daba. Dice la palabra que Isaac le gustó lo que él comió. Inteligencia, astucia. Isaac no le quedó de otra que liberar la bendición sobre aquel. Cuando nació Ismael, el primer hijo de Abraham, por primogenitura, él era el merecedor de la Biblia. Mira, mira, mira esto. Pero Dios mismo le profetizó, le dijo a Abraham, tírame a ese muchacho de aquí. ¡Ay, Dios mío! El que vi, 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 vino el, 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 el oficial de tránsito. Aunque el semáforo dijo, dijo, eh, está en verde para ti. Llega el oficial y se te atraviesa y te dice, tú no pasas. ¡Ay, ah, Dios mío, Dios mío! Aunque venga, escucha, Dios mismo le dijo, aunque venga uno primero antes que, que tú, no te preocupes, porque el último será el primero. Ah, Dios mío, Dios mío, ¿quién te dijo que, que, que tal cosa existe? Que la bendición sea de alguien. Mira Mateo 20, verso 16. Así que si los últimos, ah, Dios mío, serán los primeros y los primeros serán los últimos. Quítate tú, dile, dile, dile. Ay, Dios mío, Dios mío. Sorpresa, amado hermano. Boom, el último pasó a ser el primero. La razón por la cual tu bendición está retrasada no es porque Dios no quiera dártela. Es porque tú no estás haciendo nada. Amado hermano, la bendición no es tuya porque el profeta se equivocó. Es porque no estás dispuesto a hacer algo, a pelear por eso. Primogénito de toda la creación, déjame ser sincero, es Adán. Léelo. Te lo respaldo bíblicamente. Jesús dijo, Jesús dijo, él vino a ser el segundo Adán. El primero formado en, en, del polvo fue Adán. La misma Biblia dice, Jesús se hizo el segundo Adán. Quiere decir que el cuerpo que recibió Jesús, carne y sangre, fue formado después. Él dijo, yo vine a ser el segundo. ¿Pero qué dice? Ah, los últimos vendrán a ser los primeros. Jesús no se ganó eso porque él era bonito. Sí lo era, pero escúchame. Él no vino aquí a presumir. No, él vino aquí a ganárselo. Él vino aquí con violencia. Él vino aquí a tomar lo que era suyo. Vino a la fuerza y dijo, yo vengo aquí a tomar. Dios está hablando con Josué y le dice, tienes que ser fuerte. Yo puedo respaldarte todo esto, amado hermano, me puedo quedar aquí, escucha. Dios le dijo a Josué, le dijo, tienes que ser fuerte. Nota lo que está sucediendo, nota algo. A veces Dios te va a decir, te voy a dar fuerza. Pero a Josué Dios le dijo, si tú quieres conquistar la tierra, debes ser fuerte. Me llama la atención porque Dios le dijo, esta tierra es tuya. Pero cuando llegaron allá, estaba invadida por otra gente. No la tenían ellos. No existe algo que la bendición te está esperando. No existe. Dios le dijo, la bendición es tuya. Cuando llegaron, amado hermano, gigantes, gente viviendo, gente comiéndose lo que era de ellos. Era una promesa. Pero cuando llegas, amado hermano, y tú ves tu bendición en las manos de otro, ¿qué tan dispuesto estás a tirar diente, a tirar uña, amado hermano? Ay, Dios mío. Dios le dijo a Josué, esfuérzate esfuérzate, mira, te mando que te esfuerces y que seas valiente ¿Qué le está diciendo, yo voy a hacer tu, forza, tu, tu fortaleza, no no temas, no desmayes porque yo estaré contigo, pero yo no, yo, yo no voy a esforzarme por ti ay Dios mío, yo, yo creo que ya con esto puedo orar, amado hermano, yo siento a Dios aquí, si tú desmayas y no persigues lo que tú quieres se te van a ir los días Josué sabía que él tenía que hacer algo. No puedes quedarte en la casa esperando que venga el trabajo, que venga el ministerio. Amado hermano, muévete de país y te tienes que mover. Nadie es profeta en su propia tierra. Amado hermano, haz algo. Haz algo. 
lo que tú tienes que hacer. Déjame ser sincero. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Nadie es ignorante, eso es mentira. Si tú quieres restaurar tu matrimonio, tú sabes que tienes que ceder. Tú sabes que tienes que amar más. Tú sabes, amado hermano, que tienes que buscar la forma de comprender a esa persona. Porque si esa persona está llorando, tal vez no es que es loca, tal, tal vez tú eres el problema. Tienes que comprender, tú sabes cómo restaurar ese matrimonio. Amado hermano, hay gente que hay que arrastrarla. Hay gente, amado hermano, en el matrimonio que, que es un arrastre, hay que arrastrarlo. Escucha, hay gente que es un peso. No seas un peso, sea una ayuda, ayuda. Esto no, ay Dios mío, Dios mío, yo, yo, yo mejor me callo, no, no, quiero, no, quiero, no quiero ofender a nadie, amado hermano. Pero esa es la verdad. Si quieres más de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que buscarlo más. Si tú quieres ser pro, próspero, si, si a ti te gusta vivir bien, no seas un, un, un lastre ahí que hay que empujarlo. Si tú quieres prosperar, amado hermano, que Dios no te empuje. Busca la bendición. Camina, muévete. Si quieres que Dios te use, búscales más. Enciérrate más con Él. Pasa más tiempo con Él. Deja de verte tanto con esos amigos. Y busca al verdadero amigo. Todos saben lo que, lo que tienen que hacer, pero no quieren. La salvación es gratis, sí. Pero la primogenitura, amado hermano, no es del primero. Es de los violentos. La tierra prometida es para los esforzados. Así que vamos a orar. Yo quiero empujarte hoy por medio de una oración. ¿Sabes tú que la mayoría de los que están en, en los gobiernos han llegado ahí, amado hermano, a través de engaños? Yo no te estoy diciendo que engañes. Pero lo que te estoy diciendo es qué tan dispuesto estás a conseguir lo que quieres, amado hermano. Vamos, es en serio. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en tu nombre, Señor, y reprendemos la pasividad. Eso es antibíblico, Señor. Tu palabra dice que debemos ir en aumento, aumento, aumento. Padre, tu palabra dice que a ti no te gusta la, lo, lo estancado. Padre amado, a ti no te gusta, Señor, la pasividad. Yo ahora reprendo toda pasividad de nuestras vidas. Amado hermano, una vez que tú pruebas la velocidad, amado hermano, tú no te quieres estancar, créeme lo que te digo. Una vez que tú sabes que hay aumento, cuando tú sientes que todo se... Ay, 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 tú te mueves, tú, te... tú haces lo que seas, amado hermano. Tú gritas, suéltame pasividad. Tú gritas, fracaso, hoy, hoy, hoy me sueltas. Vamos, alguien que grite, alguien que camine. Yo quería la unción, amado hermano, y yo me compraba aceites, litros de aceite, me metía y me los tiraba. Yo decía, si nadie me unge, yo me unjo. Si, ah, Dios mío, qué tan dispuesto estás, qué tan loco eres para conseguir lo que tú quieres. Cuando yo descubrí que la unción no estaba en el aceite, sino en el servir, en, en tirar rodillas. Ah, Dios mío, amado hermano, se supone que tú deberías estar arriba, según la palabra. ¿Pero por qué estás allí todavía? Vamos, levanta tu mano, amado hermano. Usamos el manto profético. Y yo envío una palabra a tu vida ahora. Reprendo el estancamiento. Sal del, de, 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 del estancamiento. Sal de la pasividad. Camina. Camina, camina, camina. Le hablo a ese hueso seco. Le hablo a esos huesos secos. Le hablo a ese valle. En el nombre de Jesús, que el agua fluya. Que broten los manantiales. Vamos, amado hermano, sé fuerte. Sé fuerte porque Dios está contigo. Sé fuerte porque la mano del Señor viene sobre ti. Mm, yo siento a Dios aquí. Vamos, vamos, pueblo de Dios. Levanta tu mano, levanta tu voz y comienza a gritar. Llama la atención de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano, por cada persona que está aquí. Oh, Dios mío, que tu mano esté con ellos. Padre amado, que tú estés con nosotros, eso nos basta, Señor. Como tú le dijiste a Josué, esfuérzate, sé valiente. Yo voy contigo, yo estoy contigo. Vamos, yo iré contigo, yo te acompañaré. Dile, Señor, yo voy, pero ven conmigo, acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que me están escuchando, te pido, Padre, que hoy reciban fuerzas nuevas. Padre amado, que reciban fuerzas nuevas, como los búfalos. Mira, amado hermano, no hay nada que detenga un búfalo. Créeme, amado hermano, los búfalos, los búfalos no lo detiene ni el agua. Estuve viendo un documental hace poco, amado hermano, y búfalos cruzando agua. Amado hermano, cruzando por el lodo, cruzando por la nieve. Amado hermano, la palabra nos dice, recibe fuerza como un búfalo porque los búfalos se ven bonitos. No, amado hermano. Así que vamos, si tú no profetizas sobre tu vida, amado hermano, si tú no crees en ti, Amado hermano, entonces esto no es para ti. 
Amado hermano, profetiza. Pon las manos sobre tu cabeza. Háblate a ti mismo. Háblate a ti mismo. Créete capaz. Créete capaz, amado hermano. Vamos. Comienza a decir, yo tengo las fuerzas de un búfalo. Profetiza, amado hermano. Vamos. Profetiza, profetiza, amado hermano. Un poco más. Un poco más. Profetiza. Yo tengo la fuerza de un búfalo. Vamos, amado profeta de Dios, pon las manos sobre tu cabeza. Háblate a ti mismo. Yo uno mi oración a la tuya. Tengo la fuerza de un búfalo. Soy indetenible. Iré y haré lo que tenga que hacer. Iré y haré lo que sea necesario para ser un hombre de Dios. A ah, toda barrera delante de mí ahora mismo se destroza. Ahora, ahora, ahora. Vamos, ora, ora en el espíritu. Vamos, que ustedes ya saben cómo orar en el espíritu. Ora con los ojos espirituales. Shemai. Vamos, vamos, pueblo de Dios. Vamos, vamos. Hay gente que sabe de lo que le estoy hablando. Vamos, comienza a orar. Comienza a ver tu bendición. Comienza a pelear. Vamos, comienza a tirar diente. Comienza a darle con la espada. Ah, mi sanidad me pertenece. A ver, las sueltas. Las sueltas. Ay, Dios mío, Dios mío. Vamos, toda barrera delante de ti que sea destrozada ahora. Vamos, vamos, quiero que profetice sobre ti, hijo de hombre. Vamos, háblale a ese, a, a ese valle de huesos secos en el nombre de Jesús. Ahora, ahora este desierto se convierte en manantial. Ahora, ahora yo ocupo el lugar que me corresponde en la tierra. Yo soy hijo de Dios. Vamos, háblate, háblate, háblate. Yo tomo mi lugar. Yo soy hijo de Dios. Yo tomo lo que me pertenece. Yo tomo mi lugar. Yo salgo del llanto. Yo entro en la dimensión de la alegría. Yo entro en la dimensión de la abundancia. ¡Vamos! ¡Vamos, amado hermano! Deja, deja de andar escondiéndote. Se acabó eso. Deja de ocultarte de tus enemigos. El Señor no te llamó para que corras, para que, co para que corras a las cuevas. Amado hermano, el Señor te llamó para que tú persigas a, tu a tus enemigos. Se cambió ahora. Se cambió el papel. Ya no vas a tener que salir corriendo a, 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 a esconderte. Se acabó el tiempo de ocultarte, amado hermano. Ahora tus enemigos se van a ocultar de ti. Vamos, profetiza. Ahora yo, 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 yo dejo de ser perseguido y me convierto en el perseguidor. Yo persigo a mis enemigos, los atrapo y los acabo. Ah, yo siento a Dios, amado hermano, que alguien, que alguien, que alguien atrape. Vamos, profetiza, profetiza. Mis hijos vivirán en una tierra sin, sin, sin enemigos. Ah, yo conquisto esta tierra. Yo conquisto la finanza. Yo conquisto el ministerio. Yo conquisto, yo persigo, yo atrapo, yo derroto. Ah, Dios mío, Dios mío, suelta. Suelta que todo enemigo que tomó lo que es tuyo lo suelta o se lo quitamos a la fuerza. Vamos, vamos, amado hermano. Ha llegado la hora de, de, de como dice la palabra, los violentos, amado hermano. Arrebatan el reino de los cielos. Vamos, apoya tu oración aquí, Mateo 11. Mateo 11, amado hermano. Violencia, ora, ora con violencia. Amado hermano, no es por favor, es con la espada. Es con la espada, es con la palabra. No le digas al enemigo, por favor, deja a mis hijos. Eso no existe, amado hermano. Vamos, amado hermano, amado intercesor. Llegó el momento de orar por ti. Vamos, profetiza. Yo tomo mi lugar como guerrero. Yo tomo mi lugar como guerrero. Yo tomo mi lugar como soldado de Cristo. Yo tengo el respaldo de Dios. Las finanzas me persiguen. Yo profetizo que fuentes nuevas se abren para mi vida. Fuente de ingresos nuevas. Fuente de alegría nueva. Vamos, vamos, que yo estoy hablando con la gente correcta. Vamos, vamos. Vamos, Carlos Manuel Gómez. Oramos por ti para que salgas de esas deudas. En el nombre de Jesús. Marielis, Marielis, en el nombre de Jesús. Te empujamos, te empujamos a la temporada de gozo, a la temporada de abundancia, que se abran fuentes nuevas financieras sobre tu vida, fuentes nuevas y estables a partir de ahora y no una, muchas, a donde quiera que vaya, que se abran pozos, que se abran pozos y que sean de generación en generación, será la primera generación de los abridores de pozos, Ah, yo siento que estoy hablando con alguien. Vamos, que yo veo gente que está abriendo pozos, pozos en el espíritu. Vamos, declaro en el nombre de Jesús que ahora la bendición es mía. Yo la tomo, amado hermano, para tener agua hay que abrir el hueco. Ah, Dios mío, am a a amado hermano, para tener agua hay que hablarle a la piedra. Hay que golpear a la piedra. No hay que sentarse a llorar. El, el Señor le dijo a, a Moisés, ¿por qué lloras? ¿Por qué me clamas a mí? Vamos, toma tu vara y dile al agua que se abra. Amado hermano, no existe tal cosa. 
es de los violentos. Así que vamos, aleluya, vamos, di en el nombre de Jesús, todo sistema que esté trabajando en mi contra, toda montaña que me esté impidiendo salir, que me ahora en el nombre de Jesús yo te hablo, Ahora tú te abres, ahora sale agua. Aquello que me hacía llorar es lo que me va a hacer reír. Alguien que le abre a la roca que está al frente de ti. Ah, Dios mío, esos hijos que te hacían llorar. Háblale, amado hermano, y dile, ah, tú que, tú, tú que me estás haciendo llorar, yo profetizo sobre ti que tú vas a ser el que me vas a hacer reír. Yo profetizo, amado hermano, que lo que me está quitando a mí el sueño será la pastilla que me va a hacer dormir. Alguien que le hable a esa roca. Alguien que le profetice al esposo. Alguien que le profetice a la esposa. Vamos, deja de estar diciendo, Señor, quita esta, esta piedra, Padre amado, que me hace caer. Alguien que le que agarre y que, y, y, y que le suelte una palabra a la piedra. ¿Qué, ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo siento a Dios aquí. Háblale a la roca para que suelte agua. Háblale a la roca. Háblale a tu esposo, ese esposo que no quiere orar. Ese esposo que está seco. Ese esposo que está muerto. Profetiza, profetiza, yo te hablo. Ahora tú eres mi fuente de agua. Ahora sale agua de adentro de ti. Tú vas a ser mi sustento. Tú eras el que me hacías llorar. Ahora tú vas a ser el que me vas a dar alegría. Háblale, alguien que sea violento. Amado hermano, alguien que se convierta en violento, amado hermano. Perdona si este no es el tipo de oración que tú estás acostumbrado a orar. Pero hay que ser violento, amado hermano. Hay cosas que no, no, no hay que orar. Hay que ser violento. Así que vamos. Declara, amado hermano, que estás en tu lugar. Tú eres un guerrero. Tú eres un guerrero de oración. Vamos, amado hermano. Si tú sabes que la promesa de la sanidad es tuya, no puedes andar llorando, amado hermano. Persíguela. Tírale dientes, amado hermano. Dale con la sombrilla. Tírale el zapato. Haz lo que sea, amado hermano, pero tú tomas lo que es tuyo. Tú tomas tu lugar. Tú tomas lo que te corresponde. Si el Señor te dijo que tus hijos son de honra y no de deshonra, tienes que tirar, amado hermano. Haz lo que tengas que hacer, pero el enemigo tiene que soltar. Aleluya, aleluya. Todo sistema que esté peleando en contra de tu casa, en contra de tu vida, ahora mismo que sea destrozado, que sea, despeda, que, que, que sea despedazado ahora por la palabra profética. Háblale a esa piedra. Háblale, a madre, a, amado hermano. Mi destino, mi destino ahora está cubierto por la sangre del Cordero. Yo soy libre. Vamos, amado hermano, profetiza un poco más. Mi destino está en las manos de Dios. Toda influencia del pasado. Toda, amado hermano, hay gente que le persigue el pasado y Dios le dice, ¿de qué me hablas? Tonterías. Amado hermano, háblale a ese pasado, déjalo ir. Silencia la voz del pasado. Toda influencia del pasado que está luchando contra tu futuro, ahora mismo que sea silenciado. Hay gente que dice, yo emprendí un negocio y fracasé. Amado hermano, este tipo que hizo los bombillos, ¿sabes cuántas veces lo intentó? Amado hermano, esto no se trata de llorar, se trata de ser valiente, de ser esforzado. Ahora mismo, no me importa cuántas veces haya orado por sanidad, tal vez esta sea la tuya. Amado hermano, no sé si lo, si lo atrapas. Toda enfermedad que esté sobre tu vida, que te esté haciendo desperdiciar el tiempo, que te esté sacando lágrimas. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro que ha llegado tu tiempo. Llegó tu tiempo, que alguien lo atrape, que alguien lo atrape. Yo le mando a esa enfermedad ahora en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, sal de esa vida. Ahora, 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 en el nombre de Jesús te reprendo, espíritu de enfermedad, sueltas a esa mujer, suelta, 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 vamos en el nombre de Jesús mujer, jala de tu bendición, tira, tira, ora, reprendo todo fibroma, ahora mismo se seca, todo tumor ahora mismo se muere, vamos amado hermano, yo espero que tú sepas que en tu boca hay vida o muerte, Vamos, háblale a ese tumor y decláralo muerto, inoperante. Vamos, amado hermano, declaramos ahora que se desconecta ese tumor. Se desconecta, se desconecta, se desconecta, ya no tiene vida, fibromas ya no tienen vida. Se desconecta, se desconecta, vamos. Todo espíritu que esté alimentando el cáncer, ahora mando que sueltes esa vida. Ahora, ahora, ahora ese cáncer muere. Ahora, ahora sale de tu vida. Dale de tu vida sin hacer daño. Todo espíritu que esté alimentando toda enfermedad, ahora declaro desconexión. Envío la palabra, envío la espada, envío una espada de desconexión. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre ahora. 
¡Vamos! ¡Vigín! ¡Ahora! En el nombre poderoso de Jesús, Yekemai. ¡Vamos! Sé libre, mujer, que me estás escuchando. Recibe tu sanidad ahora por las llagas del Cordero. ¡Es tuya! ¡Es tuya! Aquí está la promesa. ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡Vamos! Recibe sanidad por las llagas del Cordero. ¡Vamos! ¡Vamos, amado hermano! ¡Háblale a tu cuerpo! Hoy tengo un pacto con la longevidad. Háblale a tu cuerpo. Hay longevidad. Hay salud sobre mi vida. Mi cuerpo deberá estar sano. Mi lámpara no se va a apagar. Yo estoy conectado a la vida. Yo estoy conectado a la vida. Yo estoy conectado a la vida. Yo estoy conectado a la salud. La longevidad está sobre mí. Está sobre mis órganos. Está sobre mi vida. El Señor es mi escudo. Nadie podrá robarme. Nadie podrá quitarme mi salud. Muerte prematura. Te reprendo ahora. No tocas mi vida. Vamos. Niégate a morir. Niégate a morir, joven. Hay gente que, que renuncia. Le dice el médico. Le dice nada. Prepárate porque te vas. No, amado hermano. De ninguna manera. Hay un hombre que llegó el profeta. Escúchame. No fue un médico. Fue un profeta de parte de Dios enviado y le dijo prepara tu casa. Porque te vas, te mueres. El hombre se tiró de rodillas y dijo, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, Señor. Yo conozco lo que es ser violento. Yo conozco lo que es guerrear. Yo conozco lo que es pelear. Señor, de aquí no me muevo, Señor. De aquí no salgo, Dios mío, hasta que tú me extiendas los días en esta tierra. Y el, y el hombre, no, 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 ni siquiera el profeta había acabado de salir. Y Dios vio que este hombre no estaba dispuesto a retroceder. Y Dios vio que este hombre no estaba dispuesto a irse. Ah, Dios mío, Dios mío. Mm. Y Dios le dijo al profeta, ve y devuélvete. Y dile, este tipo es un violento. Yo no voy a pelear contigo. Dile que le damos 15 años más. ¡Ah! Que alguien se niegue, amado hermano. Que alguien se niegue. Yo no me voy a morir sin que vea a mis nietos. Alguien que profetice. Yo me niego a morir sin ver la prosperidad. Sin ver el bien. Sin ver, sin ver el bien de Dios sobre mi vida. Ahora, amado hermano, toda pasividad la quitamos de tu vida. Ahora, 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 te declaro libre, sé libre, sé sano. Vamos, vamos, profetizo ahora, amado hermano, declaro la gracia de la conquista, la gracia de los reyes. Amado hermano, la conquista sobre ti, proféticamente declaro la gracia de la conquista. Vamos, vamos, que sea sobre ti, a partir de hoy, una gracia que provoca milagros. Amado hermano, todo lo que necesitas. Eso que andas buscando en el nombre de Jesús, ya sea una unción, ya sea un milagro, ya sea un ministerio, yo declaro, amado hermano, que lo encuentras ahora. Lo encuentras, lo encuentras. Vamos, estamos en vivo. Vamos, Mónica. Vamos, Maribel Martínez. Estela León. Clama, clama, clama. Ah, dice la palabra que los que buscan a Dios van a ser galardonados. Vamos, Pepi Gutiérrez. Vamos, Apoya, apoya tu oración en una promesa. Haz la tuya, amada hermana. Y aunque tú no la veas, tú dices, esto es mío. Esto es mío y yo lo persigo hasta que me lo den. Vamos, si tienes que ir a poner la queja en el cielo, mira, esto es mío y no lo tengo. Vamos, amado hermano. Hazlo, grita, salta, haz lo que tengas que hacer, amado hermano, pero es tuya. Vamos, no puedes salir de aquí sin tu bendición. No puedes salir de aquí sin tu bendición. Niégate, amado hermano. Niégate a salir de aquí sin tu milagro. A partir de hoy, una gracia que provoca milagro está sobre ti. Todo lo que necesitas, eso que estás buscando en el nombre de Jesús, que hoy se ha vertido sobre ti. Que se ha vertido sobre ti. Vamos, amado hermano. Vamos, que Dios ponga sobre ti ese, ese empuje. Vamos, amado hermano. Yo sé que hay gente que lleva años queriendo empezar una empresa. Hay años, hay, hay gente, amado hermano, que lleva años persiguiendo un ministerio y no avanza vamos levanta tu mano y que se haga conforme a tu fe amado hermano no dice conforme a la fe de Dios conforme a tu fe vivimos por fe no por vista no sé si lo atrapas vivimos por fe amado hermano te puedo dar mucho respaldo la bendición no lleva nombre la bendición amado hermano es del que la persigue del que tiene fe del que la atrapa vamos amado hermano reprende el desánimo háblate a ti mismo amado hermano yo soy valiente yo soy esforzado. Yo no me resisto fácilmente. Vamos, amado hermano. Ora por tus hijos, amado hermano. Vamos, vamos. Cinco minutos más, amado hermano. Así que te, ah, vamos, vamos, amado hermano. Ahora en el nombre de Jesús. Que tus hijos sean mejores. Vamos, profetízale. 
que mis hijos sean mejores, que mis hijos sean mis mejores amigos, que mis hijos sean mi corona. Vamos, que tu esposa sea tu corona, que tu familia sea tu corona. Vamos, que tus hijos sean de bien, que tu matrimonio se convierta en un testimonio para el mundo. Que Dios haga con tu vida un gran testimonio, amado hermano, para la gloria de Dios. Se acabó el invierno. Vamos, profetiza, amado hermano, créeme. Lo que tira, amado hermano, del milagro es el profetizar, no el llorar. Eh, eh, háblate, amado hermano, háblale a ese matrimonio. Se acabó el invierno, se acabó la frialdad, se acabó, se acabó, se acabó el engaño demonio de engaño ahora sueltas vamos amado hermano todo demonio que hace ver los defectos en las personas queridas en el cónyuge en los hijos en los padres todo amado hermano lo que esté distorsionando tu milagro ahora en el nombre de Jesús quebramos los dientes de tus enemigos ahora 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 le ponemos bozal a toda voz enemiga amado hermano a toda boca del enemigo toda boca de brujo que se han quebrado los dientes le ponemos bozal amado hermano le ponemos cadena ah dios mío dios mío si no se arrepienten que caiga fuego del cielo pero a mis hijos no los tocan vamos alguien que ore alguien que pelee por sus hijos por su nieto ah al, alguien ay, ay dios mío alguien que le diga a ese brujo amado hermano dice la palabra que dios mandó un ángel con espada y le dijo a balaán si no te arrepientes aquí te voy a hacer picadillo ah dios mío que alguien diga o te arrepientes o te vamos a picar en pedacitos a mis hijos no los tocas a mi esposo no lo tocas. a mi esposa a mi ministerio a mis ovejas no las tocas ah dios mío o te arrepientes te doy 10 minutos te arrepientes o te despedazo vamos alguien que diga alguien que se vuelva violento ay, ay Dios mío, Dios mío el enemigo tiene que soltar hoy amado hermano, que tus enemigos caigan que tus enemigos caigan ahora que enmudezcan de una vez y para siempre para siempre, llama tu matrimonio a la vida, llama a tu vida vamos, vamos, llama, llama amado hermano la bendición, ahora mismo toda temporada de sequedad cesa, se acaba, se acaba, se acaba todo, amado hermano, lo que tú hayas perdido, hoy por las misericordias de Dios regresan a tu vida. Vamos, amado hermano, que existe algo, la recuperación, la restitución. Así que, amado hermano, créeme que puedes recuperar, solamente te necesita ser violento. Vamos, todo lo que te robaron tendrá que volver, tendrá que encontrarte. Por las misericordias de Dios, vamos, amado hermano, ora y penetra en el, en, en el ejército enemigo y toma lo que es tuyo. Ponemos en marcha la bendición. Todo lo que se perdió que sea devuelto, todo lo que fue robado que se devuelva, por cualquier medio, levanta tu voz ahora. Levanta tu voz, levanta tu voz, amado hermano. Llama, llama la sangre del Cordero sobre tu vida. Sé libre del pecado, sé libre del pasado. Por las llagas del Cordero fuimos sanados. Confía en Dios, amado hermano. Confía en Dios. Él no te va a abandonar. Solamente fuerza, te camina, camina, que cuando pongas los pies en el agua, Dios la abrirá. Vamos, reprendemos el cáncer, reprendemos, amado hermano, todo cáncer en el páncreas, en las vesículas, en los estómagos. Vamos en el nombre de Jesús, rompemos, amado hermano, con toda maldición, todo objeto, amado hermano, que esté causando dolor en tu vida. Ay, Dios mío, que se rompa ahora, que se debiliten los poderes del enemigo, que caigan por tierra débiles. Padre, envía a tus ángeles. Padre, que nuestros enemigos sean acosados de día y de noche. Que suelten, Padre amado, que todos los que buscan el mal de nuestra casa, de nuestros hijos, todos aquellos, Padre amado, que se han levantado con murmuración, con envidia. Padre, envístelos de fracaso, Señor. No permitas que mi casa, mi Dios, caiga, mi Dios, derrotada. Tu palabra dice, Padre amado, que los que confían en ti no serán derrotados. Señor, confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Me niego a ser derrotado. Vamos, amado hermano, imposible, imposible. No puedes ser derrotado si Dios está contigo. ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo vas a perder? Vamos, amado hermano, no hay brujería que pueda tocar tu negocio. Eso es mentira. El ángel de Jehová, amado hermano, está contigo. El, el, el ángel de Jehová, amado hermano, acampa alrededor de los que temen a Jehová. Padre, te pedimos que tu ángel acose y persiga a todos aquellos que quieren avergonzarnos. Oh, Padre, tú eres el que prospera. Señor, tú eres el que avergüenza a nuestros enemigos. Oramos, Señor, para que seamos levantados en este día. Oramos, bendito Dios, para que nuestro camino, Padre amado, sea de bendición. Vamos, grítalo, amado hermano. 
grítalo en el nombre de Jesús yo estoy de pie estoy vigilando mi bendición estoy persiguiendo mi bendición declaro declaro que todo lo que hable en mi contra hoy esta noche cae a tierra lo derribo levanta tu voz y ora en el nombre de Jesús dile una vez más amado hermano no te canses cada acceso legal que me esté impidiendo avanzar hoy mismo es clausurado todo altar del mal que esté hablando en contra de mi casa sea hechicería, brujería, enviación de espíritu, lo que sea hoy invoco yo al rey de reyes hoy vengo con el rey de reyes hoy vengo con Jesús de Nazaret que todos los que persiguen mi casa caigan vamos, vamos, vamos que tu voz sea oída Deja, deja, deja que Dios escuche tu voz Levanta tu voz, amado hermano, y ora No te canses de orar No te canses de orar Había una mujer, amado hermano, llamada Ana Que año tras año oraba No se dio por vencida, amado hermano Hasta que recibió lo suyo En el nombre de Jesús Todo altar de pobreza, ahora lo reprendemos Ahora, altares de fracaso En el nombre de Jesús lo derribamos Suelta el destino de nuestras vidas Suelta el destino de nuestros hijos. Vamos, ora con más fuerza. En el nombre de Jesús, todo altar de, na de, de, de naturaleza territorial, toda pelea territorial que esté peleando contra tu casa. Ahora en el nombre de Jesús profetizamos que estas noches se rompen los poderes territoriales. Ahora en el nombre de Jesús. Vamos, amado hermano, Jeremías 17. Verso 7, vamos, apoya tu oración, mira lo que dice, una promesa para ti, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas de corriente, amado hermano, que echa sus raíces y no verá, amado hermano, cuando viene el calor, imposible. ¿Quién te dijo, amado hermano, que tienes que pasar por las temporadas de calor? ¿Quién te dijo que tienes que ser atacado? Mira esta promesa, amado hermano. Y no verá cuando venga el calor. Amado hermano, aunque haya caos, a mi casa no puede entrar el caos. Amado hermano, siempre estaré verde. Mira lo que dice, mi hoja no caerá. Siempre estaré verde, amado hermano. Yo espero que tú sepas que aquí también está hablando de finanzas, amado hermano. El Señor le habló a la higuera y le dijo, sécate. Yo creo que la gente, amado hermano, escucha. La gente no se ha dado cuenta, amado hermano. Pero la gente cuando dice, nada me sale bien, le está hablando al árbol. Amado hermano, yo espero que tú sepas que el, que el dinero que tú usas viene de un árbol. Ay, ay, Dios mío, Dios mío. Háblale, amado hermano, al dinero. Hmm. Amado hermano, yo, yo te voy a enseñar esto, amado hermano. Yo te voy a enseñar esto, amado hermano. Háblale al dinero. Háblale, amado hermano. Dice que su hoja no caerá. Hay gente, amado hermano, que parece un árbol, amado hermano, sacudido. No hay nada, amado hermano. Vamos. Háblale, amado hermano, tú eres un árbol plantado junto a las corrientes. El Señor quiere que tú seas prosperado. Amado hermano, tal vez si estás pelado, amado hermano, es porque le ha... no, no sé si, es, si has escuchado ese dicho, estoy pelado. Amado hermano, eso es un árbol que está pelado. Algo está pasando, amado hermano, pero el Señor no te llamó. El Señor no te llamó para que estés así. El Señor dice que debes estar verde. No importa si hay caos. No importa si, si, si el mundo, amado hermano, está en crisis. No importa si hay recesión. El, el, el cielo, amado hermano, es mi sustento, no la tierra. Yo no soy de esta... Ay, 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 Dios mío, que alguien profetice. Este es el año que se acaba la sequía. Este es el año que nada me podrá fatigar. Este es el año donde voy a dar frutos, frutos con violencia. Voy a tirar frutos tanto para arriba, para abajo. Hoy yo me extiendo, me extiendo a izquierda, a derecha. Me extiendo para arriba, para abajo, para donde sea. Yo me extiendo, yo me extiendo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada vida, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que este día, Padre amado, ellos puedan recibir paz, puedan recibir gozo, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, que podamos atrapar, que podamos atrapar, Señor. Que podamos, Señor, orar hasta que, a, que oremos fervientemente. Padre, te lo pido, Señor. Bendigo a tu pueblo con toda bendición del cielo. Que sea sobre ellos, Padre. Que sea sobre ellos, que sea sobre sus hijos. Amado hermano, en el nombre de Jesús, oro ahora. Para que todo aquello que esté peleando contra ti hoy mismo caiga. Amado hermano, que recibas alas nuevas como de águila. 
recibe fuerzas nuevas, recibe el gozo de nuestro Dios, que el Señor te visite hoy en sueños, que el Señor te visite en visiones, que el Señor te atrape, amado hermano, que el Señor te deje saber que no estás solo, estás con Él. Esfuérzate, amado hermano, esfuérzate un poco más, estás a un paso de tu bendición, estás a un paso de tu sanidad, estás a un paso de tu ministerio, estás a un paso de la restauración, estás a un paso de la prosperidad. No sueltes ahora, amado hermano, y llevas uno o dos años orando, no sueltes ahora, créeme lo que te digo, estás a un paso, estás más cerca de la bendición que el día que empezaste. Amado hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de venganza, ato todo espíritu de guerra, de pelea, ato todo espíritu de venganza, de accidente, de retribución, todo espíritu, amado hermano, de retraso, lo ato en el nombre de Jesús. Lo echamos al abismo, lo dejamos sin poder, lo atamos sin poder, lo lanzamos al abismo sin poder y ponemos orden de no retorno. Que no retorne nunca jamás. Padre bendigo a la tierra de Israel. Bendigo a esa nación, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Oro, Señor, para que toda bendición del cielo sea sobre ellos y todo lo que pisen prospere, todo lo que toquen prospere, que todo lo que toquen con su planta, Padre amado, con la planta de sus pies, que responda con bendición. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Tuyo es el poder, tuyo, Señor, Tuya es la gloria, recíbela, Señor. Gracias, Padre. Amado hermano, shalom, bendiciones. Si Dios lo permite, mañana estamos aquí en otro tiempo de oración. Estaremos aquí orando y guerreando. Que Dios te bendiga, amado hermano. Paz y gozo. Bendiciones. Shalom. Te amamos.